ഖുർആാനിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര ഭാഗം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജുസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലിഹിൽ അമീൻ വല ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ സമാദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ തീർത്ഥയാത്ര ഇൻഷാ അള്ളാ ഇന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ജുസ്ഇൽ നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ സൂറത്തായ സൂറത്ത് ഫുസ്സിലത്ത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തു മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ സൂറത്തായ സൂറത്തുൽ ജാസിയ അതിൻ്റെ അവസാനം വരെ അഥവാ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തു വരെയാണ് ഈ ജുസ്ഇലുള്ളത് നമ്മൾ സൂറത്തു ഫുസ്സിലത്ത് സൂറത്തു ഷൂറ സൂറത്തു ജുഹ്റുഫ് സൂറത്തു ദുഹാൻ സൂറത്തുൽ ജാസിയ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സൂറകളിലൂടെ ഈ ജുസ്ഇൽ കടന്നു പോകും എന്നർത്ഥം സൂറത്ത് ഫുസ്സിലത്ത് തുടരുകയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്ത് ഇലൈഹി ഉറദ്ദു ഇൽ മുസ്സാ അന്ത്യസമയം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴാണ് അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കുക എന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പഴങ്ങൾ അതിൻ്റെ പോളകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരില്ല ഒരു സ്ത്രീയും ഗർഭം ധരിക്കുകയില്ല ഒരു സ്ത്രീയും പ്രസവിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നാളെ പരലോകത്ത് വച്ച് അള്ളാഹു അവരോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കും എൻ്റെ പങ്കാളികൾ എവിടെ അപ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങളിലാരും അതിന് സാക്ഷികളല്ല എന്ന് നന്മ തേടുന്നതിൽ മനുഷ്യനൊട്ടും മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിപത്ത് അവനെ ബാധിച്ചാൽ അതോടുകൂടി അവൻ മനം മടുത്ത് കടുത്ത നിരാശ ബാധിച്ചവനായി മാറുന്നു എന്നാൽ അവനെ ബാധിച്ച വിപത്ത് വിട്ടൊഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം അവന് കൊടുത്താലോ അപ്പോൾ അവൻ പറയും ഇതെനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് അർഹനാണ് എന്നവൻ പറയും എന്നാൽ അന്ത്യസമയം അന്ത്യനാൾ വരും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി അവൻ മൊഴിയും ഇനി അഥവാ അന്ത്യനാൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എൻ്റെ നാഥൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചയക്കപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ നല്ല ഉത്തമമായ നല്ല അവസ്ഥയിൽ ആ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല എനിക്ക് നൽകാതിരിക്കില്ല എന്നാണ് അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി ധിക്കാരത്തോടുകൂടി ആ മനുഷ്യൻ പറയുക ചോദിക്കുക ഈ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കുകയും എന്നിട്ട് നിങ്ങളതിനെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ പിഴച്ചവനായി നിങ്ങളെക്കാൾ പിഴച്ചവരായി ആരാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് സത്യമാണെന്ന് വരികിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അടുത്തു തന്നെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയും അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സത്യമാണ് എന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക അറിയുക ഈ ജനം തങ്ങളുടെ നാഥനെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയത്തിലാണ് ഓർക്കുക അവൻ സകല സംഗതികളെയും വലയം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഇതോടുകൂടി ഈ സൂറത്ത് സൂറത്ത് ഫുസ്സിലത്ത് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ സൂറത്തായ സൂറത്ത് ഷൂറ ഷൂറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിയാലോചന എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഹാമീം സജതയുടെ അവതരണത്തിന് തൊട്ടുടനെയാണ് ഈ സൂറത്ത് ഷൂറ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇതിൽ ഒരു കുറച്ചായത്തുകൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ആയത്തുകൾ മദീനയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹാമീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതും തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ 
മുൻപുള്ള സൂറത്തുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തൊട്ടടുത്ത ആയത്ത് ആയത്തിലും ഈ അൽ ഹുറൂഫുൽ മുഖത്ത കാണാം ഐൻ സി കോഫ് മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ ആദ്യം രണ്ടക്ഷരം പിന്നീട് മൂന്നക്ഷരം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തല പറയുന്നു കെദാലിക്ക യൂഹി ഇലൈക്ക വ ഇലല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിക്ക വ ഇലല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിക്ക അല്ലാഹുൽ അസീസുൽ ഹക്കീം പ്രതാപിയും യുക്തിമാനുമായ അല്ലാഹു നിനക്കും നിനക്ക് മുമ്പുള്ളവർക്കും ഇതുപോലെ ദിവ്യ ബോധനം നൽകുന്നു ആകാശഭൂമികളിലുള്ളതെല്ലാം അവൻ്റേതാണ് അവൻ അത്യുന്നതനാണ് മഹാനുമാണ് ആകാശങ്ങൾ അതിന് മുകളിൽ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി തകരാറായിരിക്കുന്നു മലക്കുകളാവട്ടെ തങ്ങളുടെ നാഥനെ കീർത്തനങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു ഭൂമിയിലുള്ളവർക്കായി അവർ പാപമോചനം തേടുന്നു അറിയുക അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നവനാണ് പരമദയാലുവാണ് അള്ളാഹുവെ കൂടാതെ മറ്റ് രക്ഷാധികാരികളെ സ്വീകരിച്ച ആളുകളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ഇവരെ എല്ലാവരെയും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അവരുടെ മേൽനോട്ട ബാധ്യത അള്ളാഹു നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടേയില്ല വീണ്ടും അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇവിധം നിനക്ക് നാം അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഖുർആൻ ബോധനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും അറബി ഭാഷയിലാണ് ഈ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാവർത്തിക്കുന്നു നീ മാതൃ നഗരത്തിലുള്ളവർക്കും മക്കയെ ഉമ്മുൽ ഖുറ എന്നാണ് അള്ളാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടി ഒരർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി ഉമ്മുൽ കുറയായി അള്ളാഹു മക്കയെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം മക്കയിലുള്ളവർക്കും മക്കയുടെ ചുറ്റും ലോകത്തുള്ള മറ്റെല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ മഹാസംഭവം സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അന്നൊരു സംഘം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും മറ്റൊരു സംഘം കത്തിക്കാളുന്ന നരകത്തിലുമായിരിക്കും അള്ളാഹു വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ സമുദായമാക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും അവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രീഭൂതരാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവരിൽ പലരും അക്രമികളായി മാറി അക്രമികൾക്ക് രക്ഷകനോ സഹായിയോ ഇല്ല പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല സത്യവിശ്വാസികളോട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സത്യവിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു ഷറാലക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിയമമാണ് മിനദ്ദീൻ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് ഈ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്താണ് നിർബന്ധം മാ വസ്സാ ബിഹി നൂഹൻ വല്ലതി ഔഹൈന ഇലൈക്ക വ മാ വസ്സൈന ബിഹി ഇബ്രാഹീമ വ മൂസ വ ഐസ നൂഹ നബിയോട് കൽപ്പിച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് മൂസാ നബിയോട് ഐസാ നബിയോട് നിന്നോട് എല്ലാവരോടും കൽപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അഥവാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ബാധ്യതയായി നിയമമായി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് നിയമം ദീനിനെ സ്ഥാപിക്കുക ഈ ജീവിത വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക നിലനിർത്തുക അതിൽ ഭിന്നിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവർക്കും നൽകിയ നിയമം നിർദ്ദേശം ഈ സന്ദേശം പക്ഷേ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ ഭാരമുള്ളതായി തോന്നുന്നു അള്ളാഹു അവനിച്ഛിക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നു ശരിയായ അറിവ് വന്നെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ജനങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഭിന്നതയുടെ കാരണം എന്താണ് സത്യം കിട്ടാത്തതല്ല അവർക്കിടയിലുള്ള കുടിപ്പക അവർക്കിടയിലുള്ള വിരോധം ഇതൊക്കെ മൂലമാണ് ഇതൊക്കെ കാരണത്താലാണ് അവർ ഭിന്നിച്ചിട്ടുള്ളത് നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് അവർ ഭിന്നിച്ച കാര്യത്തിലുള്ള വിധി തീർപ്പ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നടത്തുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് ശേഷം വേദപുസ്തകത്തിന് 
അവകാശികളായി തീർന്നവർ തീർച്ചയായും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ സംശയത്തിലാണ് വേദക്കാർ അതിനാൽ നീ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നേരായ രൂപത്തിൽ നീ സത്യപ്രബോധനം നടത്തുക അവരുടെ തന്നിഷ്ടങ്ങളെ നീ ഒരു കാരണവശാലും പിൻപറ്റരുത് അള്ളാഹുവാണ് ഞങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെയും നാഥൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കർമ്മം നമുക്കിടയിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ലല്ലോ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എല്ലാവർക്കും മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെയാണല്ലോ സത്യസന്ദേശവുമായി വേദപുസ്തകവും തുലാസുമിറക്കിയത് അള്ളാഹുവാണ് വേദഗ്രന്ഥത്തോടൊപ്പം തന്നെ അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള നീതിപൂർവ്വം നടപ്പാക്കാനുള്ള തുലാസ് നീതിയുമിറക്കിയത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ആ അന്ത്യദിനത്തിൽ വിശ്വാ വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ് ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ധൃതി കൂട്ടുന്നത് അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് അവർക്കറിയാം അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സത്യമാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് അന്ത്യ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് തർക്കിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വഴികേടിലാണ് വല്ലവനും പരലോകത്തെ വല്ലവനും പരലോകത്തെ വിളവാണ് അവിടത്തെ അനുഗ്രഹമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം അത് അവന് സമൃദ്ധമായി നൽകും എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഇഹലോകത്തെ വിളവാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും നാം നാം അവർക്ക് നൽകും പക്ഷേ അവർക്ക് പരലോകത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം എന്നാൽ ഈ ജനത്തിന് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത വല്ല പങ്കാളികളുമുണ്ടോ നേരത്തെ തന്നെ കൽപ്പന വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുമായിരുന്നു ഈ അക്രമികൾ അവർ സമ്പാദിച്ചത് കാരണം അവർ നേടിയെടുത്തത് കാരണം അവർ ചെയ്തത് കാരണം നാളെ പേടിച്ച് വിറക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണാം എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും അവർ സ്വർഗീയ രാമങ്ങളിലായിരിക്കും അല്ല ഈ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടിച്ചമച്ചു പറയുന്നു എന്നാണോ നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത് എന്നാൽ അറിയുക അള്ളാഹു വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിൻ്റെ മനസ്സും അവൻ മുദ്രവെക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അസത്യത്തെ തുടച്ചു നീക്കുന്നു സത്യത്തെ തൻ്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു തങ്ങൾക്ക് വന്നുപെട്ട വിപത്തുക്കളൊക്കെയും അവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളുടെ ഫലമാണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു പാപങ്ങൾ അവൻ പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു രക്ഷകനോ സഹായിയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് താൽക്കാലിക വിഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുക വൻ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നീചകൃത്തികളിൽ നിന്നും കൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നവരാണവർ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ കോപം വരുമ്പോൾ അവർ അത് കടിച്ചു നിർത്തി മാപ്പേകുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് വല്ലദീനസ്തജാബൂലി റബ്ബിഹിം വ അക്കാമുസ്വലാത്ത വ അമ്രുഹും ഷൂറാ ബൈനഹും വ മിമ്മാ റസഖ്നാഹും യുംഫിഖൂൻ സൂറത്തു ഷൂറ 38-ആമത്തെ ആയത്ത് തങ്ങളുടെ നാഥൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും നമസ്കാരം നിഷ്ഠയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടിയാലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഡിസ്കഷനിലൂടെ പരസ്പരം ആലോചിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ് വ അമ്രഹും ഷൂറാ ബൈനഹും തങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങൾക്കിരയായാൽ രക്ഷാ നടപടികൾ അവർ സ്വീകരിക്കും പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കും ഇനി അക്രമത്തിന് ഒരിക്കലും വിധേയരാവുകയില്ല അതിന് വേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ അവർ നടത്തും തിന്മക്കുള്ള പ്രതിഫലം അതുപോലെയുള്ള തിന്മ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആരെങ്കിലും മാപ്പ് കൊടുത്താൽ ആ തിന്മ ചെയ്തവനുമായി രഞ്ജിപ്പിലെത്തുകയും യോജിപ്പുണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ അവന് പ്രതിഫലം നൽകുക എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു അക്രമികളെ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അക്രമത്തിനിരയായവർ ആത്മരക്ഷാർത്ഥം എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ആക്ഷേപാർഹരല്
അവർ കുറ്റക്കാരല്ല ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുകയും അന്യായമായി ഭൂമിയിൽ അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണ് കുറ്റക്കാർ അത്തരക്കാർക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയാണുള്ളത് എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ക്ഷമിക്കുകയും പൊറുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു ആരെങ്കിലും വഴികേടിലാക്കിയാൽ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അക്രമികൾ ശിക്ഷ കാണുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ വല്ല വഴിയുമുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയുമില്ല നാണക്കേടിനാൽ തല കുനിച്ചവരായി നരകത്തിന് മുമ്പിൽ അവരെ ഹാജരാക്കുന്നതായി നിനക്ക് കാണാം ഒളി കണ്ടിട്ടവർ നരകത്തെ നോക്കും അപ്പോൾ സത്യവിശ്വാസികൾ വിളിച്ചു പറയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാളിൽ തങ്ങളെയും തങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവർക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടം അവർ തന്നെയാണ് തുലഞ്ഞവർ അക്രമികളെന്നും കഠിന ശിക്ഷയിലായിരിക്കും എന്നവർ വിളിച്ചു പറയും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ആരാലും തട്ടി മാറ്റാനാവാത്ത ഒരു ദിവസം വന്നെത്തു മുമ്പേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാഥൻ്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകുക അന്നേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭയ കേന്ദ്രവും ഉണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ദുരവസ്ഥക്ക് അറുതി വരുത്താനും ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അഥവാ നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ നാം അവരുടെ സംരക്ഷകനായിട്ടൊന്നും അയച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ ബാധ്യത അവർക്ക് സന്ദേശം എത്തിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ അവരതിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാശം വന്നാലോ അപ്പോഴേക്കും മനുഷ്യൻ നിരാശനാവുകയും നന്ദി കെട്ടവനാവുകയും ചെയ്യുന്നു ആകാശഭൂമികളുടെ ആധിപത്യം അള്ളാഹുവിനാണ് അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പെൺമക്കളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അവൻ ആൺകുട്ടികളെയും സമ്മാനിക്കുന്നു അഥവാ ഒരാൾക്ക് ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതും പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതും അവൻ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അവൻ വിചാരിച്ചാൽ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഇടകലർത്തി കൊടുക്കുന്നു ചിലർക്ക് ആൺകുട്ടികളെ മാത്രം കൊടുക്കുന്നു ചിലർക്ക് പെൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നു വേറെ ചിലർക്ക് ഒരു കുട്ടികളെയും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു വന്ധ്യരാക്കുന്നു തീർച്ചയായും അവൻ സകലതും അറിയുന്നവനാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പെട്ടതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പെട്ടതല്ല എന്ന് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനോടും നേർക്ക് നേരെ മുഖത്തോട് മുഖം നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാറില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംസാരം ഒന്നുകിൽ ദിവ്യബോധനത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറക്ക് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് ആ ദൂതനിലൂടെ ബോധനം നൽകുന്നു സംശയമേതുമില്ല അള്ളാഹു അത്യുന്നതനാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൽപ്പനയാൽ ചൈതന്യവത്തായ ഒരു സന്ദേശം നാം നിനക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തെപ്പറ്റിയോ സത്യവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചോ നിനക്കൊന്നും അറിയുമായിരുന്നില്ല നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം പൂർണമായും നിരക്ഷരനായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കൊന്നും അറിയാമായിരുന്നില്ല നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബോധനം ലഭിക്കുന്നത് വരെ നബി ഒരു വേദഗ്രന്ഥവും കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല ഒരു വേദഗ്രന്ഥവും വായിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് നിനക്കറിയുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴിതാ ഈ സന്ദേശത്തെ നാം നിനക്ക് വെളിച്ചമാക്കിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുവത്താല ഈ സൂറത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വ ഇന്ന കലത്ത് വ ഇന്ന കലത്ത് ഹൃദി ഇലാ സുറാത്തി മുസ്തീം സുറാത്തില്ലാഹില്ലദീ ലഹു മാഫിൽ സമാവാത്തി വ മാഫിൽ അർൽ അലാ ഇലാഹി തൊസീറുൽ ഉമൂർ അതുവഴി നാം നമ്മുടെ ദാസന്മാരിൽ നാം ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ നേർവഴിയിൽ നയിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നീ നേർമാർഗത്തിലേക്കാണ് വഴി നടത്തുന്നത് ആകാശഭൂമികളിലുള്ളവയെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉടമയായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അറിയുക കാര്യങ്ങളെല്ലാം മടങ്ങിയെത്തുന്നത് അള്ളാഹു എങ്കിലാണ് അല ഇലാഹി തൊസീറുൽ ഉമൂർ ഇനി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ സൂറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് സൂറത്ത് ജുഹ്റുഫ് ജുഹ്റുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലങ്കാരങ്ങൾ വിശേഷിച്ച് സ്വർണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ ഇതിനെയാണ് ജുഹ്റുഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സൂറത്തുൽ മുഹ്മിൻ ഹാമീം സർ സജദ സൂറത്തുൽ ഷൂറ ജുഹ്റുഫ് ഇതൊക്കെ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സൂറത്താണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഹാമീം വൽ കിതാബിൽ മുബീൻ 
വീണ്ടും അള്ളാഹു അറബിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ആവർത്തിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു ഇന്നാ ജഅൽനാഹു ഖുർആനൻ അറബിയൻ അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഖുർആനാക്കി ഇതിനെ നാം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു വേറെ ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിന് മാത്രമേ ഖുർആൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതിനെ ഖുർആൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൂടാ ഖുർആാനിൻ്റെ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിൻ്റെ പരിഭാഷ ഖുർആാനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്നൊക്കെയേ പറയാൻ പറ്റൂ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയിലുള്ളതാണ് ഇന്നാ ജഅൽനാഹു ഖുർആാനൻ അറബിയൽ അല്ലക്കും തഅഖലൂൻ ചിന്തിക്കാൻ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ നാം ഇതിനെ അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഖുർആാനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു സംശയമില്ല ഒരു മൂലപ്രമാണത്തിനുള്ളതാണ് ഇത് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് മുമ്പുള്ള ഒരുപാട് സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ പ്രവാചകന്മാർ വരുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ആ പ്രവാചകന്മാരെ കളിയാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ കയ്യൂക്കും കരുത്തുമുണ്ടായിരുന്നവരെ നാം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമൂഹങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ് എന്ന് നീ ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവർ പറയും പ്രതാപിയും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമായ അള്ളാഹുവാണ് അവയെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവൻ തന്നെയാണ് കപ്പലിലും കന്നുകാലികളിലും നിങ്ങൾക്ക് യാത്രാ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയതും അവനാണ് നിങ്ങൾ അവയുടെ പുറത്ത് കയറി ഇരുപ്പുറപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇരുപ്പുറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വാഹനത്തിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാനും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവയെ ഈ വാഹനങ്ങളെ അധീനപ്പെടുത്തി തന്നവൻ എത്ര പരിശുദ്ധൻ നമുക്ക് സ്വയം അവയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലേണ്ടവരാണ് ഏത് വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോഴും സത്യവിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണിത് സുബഹാനല്ലതി സഹറൽനാഹാദാവമാക്കുന്നാലഹൂമുക്കരിനീൻ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഏത് വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ ജനത അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ അവന് പങ്കാളികളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ നന്ദി കെട്ടവൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം അള്ളാഹു തനിക്കാക്കി വെക്കുകയും ആൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം തരികയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണോ എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ ചേർത്തി പറയുന്നു എന്നിട്ട് ആൺകുട്ടികളെ നിങ്ങളുടേതാക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പെൺകുട്ടി പിറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ മുഖം കറുത്തിരുണ്ട് കരിവാളിച്ചു പോകുന്നു എന്തുമാത്രം വലിയ അബദ്ധമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ അളി അണിയിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ യാതൊരു അധികാരവും നൽകുന്നില്ല ജാഹലിയ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു അധികാരവും അവകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് അതുപോലെയുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടികളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തൊരു ധിക്കാരമാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരമകാരുണികനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളായ മലക്കുകളെ പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് ഇവർ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ മലക്കുകളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ സാക്ഷികളായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം രേഖപ്പെടുത്തും അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇവർ പറയുന്ന വേറെ ഒരു വർത്തമാനം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ചത് അള്ളാഹു വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് പരമകാരുണികനായ അള്ളാഹുവാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെയാക്കിയത് അല്ല വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവരെ ഈ മാലാഖമാരെ പൂജിക്കുമായിരുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഇവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അവർ അനുമാനിക്കുക മാത്രമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇവർക്ക് വല്ല വേദപുസ്തകവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് പല മുന്നറിയിപ്പുകാരെയും നമ്മൾ പല നാടുകളിലേക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സുഖലോലുപന്മാർ പ്രമാണിമാർ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ ചലിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ പാരമ്പര്യം മുറുക പിടിക്കുന്നവരാണ് ആ ആചാരവും ആ അനുഷ്ഠാനവും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൈയൊഴിക്കാൻ തയ്യാറല്ല 
അങ്ങനെ പാരമ്പര്യവും ആചാരവും മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ പിന്തുടരുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ട ആ മാർഗമുണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു വഴി അല്ലെക്കാൾ നല്ലൊരു മാർഗം കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി നീ ഏത് മാർഗം കൊണ്ടുവന്നാലും നിന്നെ ഞങ്ങളിതാ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആചാരവും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും പൂർവികർ ചെയ്തതുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം തൻ്റെ പിതാവിനോടും ജനതയോടും പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ മുക്തനാണ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനിൽ നിന്നൊഴികെ അവൻ എന്നെ നേർവഴിയിലാക്കും തീർച്ച ഈ വചനം തന്നെയാണ് ഇബ്രാഹിം തൻ്റെ പിൻഗാമികളിലും ബാക്കി വച്ചത് അവർ സത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഇവർ ചോദിക്കുന്നു ഈ ഖുർആൻ ഈ രണ്ട് പട്ടണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മഹാപുരുഷന് ഇറക്കി കിട്ടാത്തതെന്തേ അന്നത്തെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് മക്ക മറ്റൊന്ന് തായിഫ് ഈ മക്കയിലും തായിഫിലും ഒക്കെ എത്രയോ പണക്കാരും പ്രമാണിമാരും ഉണ്ടല്ലോ ഇവർക്കൊന്നും ഈ വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാതെ ഏതോ ഒരു സാധുവായ ഏതോ ഒരു മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാക്ക് ഇത് ഇറക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ന്യായം എന്താണ് ഇവിടെ നല്ല പ്രമാണിമാരായ വലിയ വലിയ ആളുകൾ ഈ രണ്ട് പട്ടണത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കൊന്നും ഇത് ഇറക്കി കിട്ടാത്തത് എന്താണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ നാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഇവരാണോ വീതം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിവരെ അതിനിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ചിലർക്ക് ചിലരെക്കാൾ പദവി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ മറ്റു ചിലരെ അവരുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഇവർ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതിനേക്കാളെല്ലാം ഉത്തമം നിൻ്റെ നാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സൂറത്ത് സുഹൃഫ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൂടി പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉത്ബോധനത്തിൽ നിന്ന് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനോട് അന്ധത നടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെകുത്താനെ നാം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ആ ചെകുത്താനായിരിക്കും പിന്നീട് അവൻ്റെ ചങ്ങാതി അവസാനം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നെത്തുമ്പോൾ ആ ചെകുത്താനോട് പറയും ഈ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നടന്നിരുന്ന ചെകുത്താനോട് അവൻ പറയും എടോ എനിക്കും നിനക്കും ഉദയാസ്തമയങ്ങളുടെ അകലമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് നീ എത്ര ചീത്ത ചങ്ങാതിയാണ് എന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശിക്ഷയിൽ പങ്കാളികളാകും ഇനി നിങ്ങൾ വിലപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിനക്ക് മുമ്പ് നാം നിയോഗിച്ച നമ്മുടെ ദൂതന്മാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ വല്ല ദൈവങ്ങളെയും നാം അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വല്ല ദൈവങ്ങളെയും നാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ വീണ്ടും മൂസാനബിയും ഫിർ ആവും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രം അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നു മൂസാനബിയെ പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമായി ഫിറൌൻ്റെയും അവൻ്റെ കിങ്കരന്മാരുടെയും പ്രമാണിമാരുടെയും അടുത്തേക്ക് അയച്ചു അങ്ങനെ മൂസാനബി പറഞ്ഞു സംശയം വേണ്ട ഒരു സംശയവുമില്ല ഞാൻ പ്രപ പ്രപഞ്ചനാഥൻ്റെ ദൂതനാണ് എന്ന് തെളിവുകളുമായി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അപ്പോഴോ ഫിറൌനും കിങ്കരന്മാരും അതിനെ പരിഹസിച്ചു തള്ളി വനാദാ ഫിറൌനു ഫി കൗമിഹി ഫിർ ഔൻ തൻ്റെ ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കാലയ കൗമി അല്ലയോ ജനങ്ങളെ അലൈസലി മുൽക്കുമിസർ വഹാദിഹിൽ അൻഹാറു തെജിരീമിൻ തഹ്തി അഫല തുബുസിറൂൻ അല്ല ജനങ്ങളെ ഈ നദികളൊഴുകുന്നത് എൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ കൂടിയല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ നാടിൻ്റെ അധി ആധിപത്യം എനിക്കല്ലേ ഞാനല്ലേ നിങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ധിക്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഞാൻ തരില്ല എന്ന് പറയാതെ പറയുകയായിരുന്നു ധിക്കാരിയായ ഫിർ ഔൻ തൻ്റെ നാട്ടുകാരോട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വർത്തമാനം പറയാൻ കഴിയാത്ത മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ നിന്ദ്യനായ ഈ നിസ്സാരനായ ഈ മൂസയേക്കാൾ കരുത്തുള്ളവൻ അധികാരമുള്ള ഞാൻ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ പറയൂ എന്ന് ഫിർ ഔൻ ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവൻ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ഇവൻ സ്വർണവള എന്താ ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ സ്വർണവള സ്വർണമാല സ്വർണത്തിൻ്റെ പതക്കങ്ങൾ രത്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പതിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇവനെന്താ ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഇവൻ നിസ്സാരനാണ് അപ്പം ഞാനാണോ ഇവനാണോ വലുത് നിങ്ങളൊന്ന് പറയൂ അങ്ങനെ ഫിർ ഔൻ തൻ്റെ ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കി വെച്ചു തൻ്റെ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കി അവരെ ചെരുപ്പ് നക്കികളാക്കി അതോടെ അവർ അവനെ അനുസരിച്ചു ഇസ്തഹഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നർത്ഥമാണുള്ളത് നിസ്സാരന്മാരാക്കുക ദുർബലരാക്കുക എന്നതാണ് ഒര
അവരെ ചെരുപ്പ് നക്കുന്നവരാക്കുക എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥം വിഡ്ഢികളാക്കുക എന്ന് ഈ മൂന്നർത്ഥവും ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ് ഫിർഔൻ ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരെ അപമാനിതരാക്കി അവരെ നിന്ദരാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിമകളാക്കി ഫിർഔനിൻ്റെ ചെരുപ്പ് നക്കികളാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നത് എന്തും വേദവാക്യം പോലെ ആ നാട്ടുകാരനുസരിച്ചു അയാളുടെ അനുചരന്മാരനുസരിച്ചു ഇന്നഹും ഇന്നഹും കാനു കൗമൻ ഫാസിഖീൻ അവർ അധാർമികരായ ജനതയായിരുന്നു മറിയമിൻ്റെ മകനെ മാതൃകാ പുരുഷനായി കാണിച്ചപ്പോഴും അതിൻ്റെ പേരിൽ നിൻ്റെ ജനങ്ങൾ ഇതാ ഒച്ച വെക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളാണോ ഉത്തമം അതല്ല ഇവനാണോ എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചത് സത്യത്തിൽ അവർ തർക്കത്തിലായിരുന്നു താർക്കികരായ ജനതം തന്നെയാണ് അവർ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു ദാസൻ മാത്രമാണ് യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നാം അനുഗ്രഹമേതി അദ്ദേഹത്തിന് നാം അനുഗ്രഹമേകി അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് മാതൃകയാക്കുക ആക്കുകയും ചെയ്തു വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുമായി വന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാനിതാ വേദവിജ്ഞാനവുമായി തത്വജ്ഞാനവുമായി പ്രായോഗിക ജ്ഞാനവുമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവോട് ഭക്തിയുള്ളവരാവുക ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഇതാണ് യേശു തൻ്റെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അവർ പല കക്ഷികളായി ഭിന്നിച്ചു തമ്മിലടിച്ചു അതിനാൽ അതിക്രമം കാണിച്ചവർക്ക് നാളെ വേദനയുള്ള കടുത്ത ശിക്ഷയുടെ കൊടും നാശമുണ്ടാകും അവരറിയാതെ പെട്ടെന്ന് വന്നെത്തുന്ന അന്തിമ ദിനമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് കൂട്ടുകാരൊക്കെ പരസ്പരം ശത്രുക്കളായി മാറും ഇപ്പോഴൊക്കെ വലിയ ഫ്രണ്ട്സാണ് വലിയ ചങ്ങാതിമാരാണ് എന്നാൽ നാളെ അവർ ശത്രുക്കളായി മാറും അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഭക്തന്മാരായ അടിമകളൊഴികെ എൻ്റെ ഭക്തന്മാരായ ദാസന്മാരെ നിങ്ങളൊട്ടും പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വചനങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചവരാണ് എനിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇണകളും സ്വർഗത്തിൽ സസന്തോഷം പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താൽ അവരോട് പറയും എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് സ്വർണത്താലങ്ങൾ സ്വർണക്കോപ്പകൾ അവർക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സാഗ്രഹിക്കുന്ന കണ്ണുകൾക്ക് ആനന്ദകരമായ എല്ലാം അവിടെ കിട്ടും അവിടെ നിത്യവാസികളായിരിക്കും ഈ സൽക്കർമ്മ സുഹൃദചാരികൾ അവരോട് പറയപ്പെടും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾ ഈ സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അല്ല അവരുടെ ഈ കുശുകുശുക്കലും അവരുടെ ഗൂഢാലോചനയും ഒന്നും നാം കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാണോ ഈ നിഷേധികൾ വിചാരിക്കുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയ്ക്കെതിരെ പല തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനകളും അവർ നടത്തിയിരുന്നു അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അതൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാണോ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൂതന്മാരെ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാം കൃത്യമായി എഴുതിയെടുക്കുന്ന അവർ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെയുണ്ട് പറഞ്ഞേക്കുക പരമകാരുണികന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ ഞാൻ പൂജിക്കുന്നവരിൽ പൂജിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ മുമ്പനാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെ പുത്രന്മാരില്ല ആകാശഭൂമികളുടെ സംരക്ഷകനും സിംഹാസനത്തിനുഴമയുമായും അള്ളാഹു അവർ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നതിൽ നിന്ന് എത്രയോ പരിശുദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അവരെ അവരുടെ പാട്ടിന് വിട്ടേക്കുക അവർ അസംബന്ധങ്ങളിൽ കൾ കളിതമാശങ്ങൾ കളിതമാശകളിൽ പരിഹാസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞാറാടട്ടെ അവരോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആ ദിവസം കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാനോത്തൽ ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആകാശത്ത് മാത്രം ഭരണം നടത്തുന്നവനല്ല ദൈവമേ നീ ആകാശത്തിരുന്നോ ഭൂമിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അംഗീകരിക്കുകയില്ല അതേ അവനാണ് ആകാശത്തിലെ ദൈവം അവനാണ് ഭൂമിയിലെ ദൈവവും അവൻ തന്നെയാണ് വഫിൽ അർലി ഇലാ ഭൂമിയിലും അവൻ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അവൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനും യുക്തിമാനുമാണ് ആരാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവ അവർ പറയും അള്ളാഹു എന്ന് എന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നത് സുഹൃത്ത് സുഹൃർഫ് അവസാനിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള നിഷേധികളോടും നീ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സലാം എന്ന് പറയുക അടുത്ത് തന്നെ അവരറിഞ്ഞുകൊള്ളും അഥവാ സത്യനിഷേധികളോടും വിട്ടുവീഴ്ചയോടും അനുതാപത്തോടും കൂടി നീ ഇടപെടുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്ത് സുഹൃർഫ് അവസാനിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ സുഹൃത്ത് സുഹൃത്ത് ദുഹാൻ ദുഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ സൂറത്തും സൂറത്തും ജുഹ്റുഫും അതിനു മുമ്പുള്ള സൂറത്തുകളും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേ
നബിസ്ലാ വസ്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചു യൂസുഫിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായ ക്ഷാമം പോലെ ഒരു ക്ഷാമം കൊണ്ട് നീ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ഇവരെ പരീക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാൻ അഹുവത്താല ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു അവിടെ കടുത്ത ക്ഷാമം ബാധിച്ചു ആളുകൾ വെപ്രാളം കൊണ്ടു ഒടുവിൽ കുറേശി പ്രമുഖന്മാർ നബിസ്ലാ വസ്ലമേരെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സൂറ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അഥവാ സൂറത്തു ദുഹാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സൂറത്ത് ദുഹാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹാമീം വൽ കിതാബിൽ മുബീൻ ഇന്ന അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തിൻ മുബാറക്ക ഇന്ന കുന്ന മുന്തിരീൻ ഇതും പരിശുദ്ധ ഖുറാനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതും ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ പുണ്യകരമായ ആ രാവുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് സുവ്യക്തമായ വേദപുസ്തകം തന്നെ സത്യം അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു രാവിലാണ് നാം ഇത് ഇറക്കിയത് ഇന്ന അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തിൻ മുബാറക്ക അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു രാവിലാണ് നാം ഇത് ഇറക്കിയത് തീർച്ചയായും നാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നവനാണ് ആ രാവിൽ ആ രാത്രിയിൽ ലേലത്തുൽ കദറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സകല യുക്തിപൂർണമായ സകല സംഗതികളും വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും വേർതിരിച്ച് തീരുമാനിക്കും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള തീരുമാനമാ തീരുമാനമാണിത് ആവശ്യാനുസരണം ദൂതന്മാരെ നമ്മൾ നിയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് നിൻ്റെ നാഥനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനുമാണ് ആകാശഭൂമികളുടെയും അവക്കിടയിലുള്ളതിൻ്റെയും നാഥനാണവൻ നിങ്ങൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യം ബോധ്യമാകും അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവവുമില്ല അവൻ ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെയും നാഥൻ അള്ളാഹുവാണ് പക്ഷേ എന്നിട്ടും അവർ സംശയത്തിൽപ്പെട്ട് ആടിക്കളിക്കുകയാണ് അതിനാൽ ആകാശം ആ ആകാശത്ത് തെളിഞ്ഞ പുക വരുന്ന നാൾ വരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നോളൂ ആ പുക മാനവരാശിയെ മുഴുവൻ മൂടിപ്പൊതിയും നോവേറിയ ശിക്ഷ തന്നെ എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും അവർ കേണ അപേക്ഷിക്കും ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങളെ ഈ ശിക്ഷയിൽ നിന്നൊന്ന് ഒഴിവാക്കി തരയണമേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല ദൈവദൂതന്മാർ അവരുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവർ അവഗണിച്ച് പിന്തിരിയുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ പറഞ്ഞത് ദൈവദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഭ്രാന്തൻ തന്നെ എവിടുന്നോ ഇവന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഈ ഭ്രാന്തൻ ജൽപ്പനങ്ങളുമായി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പ് ഫറോവൻ ജനതയെ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദരണീയനായ ദൈവദൂതൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിട്ടുതരിക ഞാൻ നി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിങ്ങളിലേക്കുള്ള വിശ്വസ്തനായ ദൂതനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെതിരെ ധിക്കാരം കാണിക്കരുത് എന്ന് മൂസാ നബി അവരോട് പറഞ്ഞു വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ നാഥനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മൂസാ നബി പറഞ്ഞു ഈ ജനം കുറ്റവാളികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ശരി എന്നാൽ എൻ്റെ ദാസന്മാരെയും കൊണ്ട് നീ രാത്രി തന്നെ പുറപ്പെടുക അവർ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാകും മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു ബനു ഇസ്രായേലരുമായി നീ രാത്രി തന്നെ പുറപ്പെട്ടോളൂ എന്നിട്ട് അവർ ചെങ്കടൽ കടന്നു അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ സമുദ്രത്തെ അത് പിളർന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ വിട്ടേക്കുക ഒരു സംശയവും വേണ്ട പിന്നാലെ വരുന്നവർ അവർ മു മുങ്ങിയൊടുങ്ങാൻ പോകുന്ന സൈന്യമാണ് അങ്ങനെ അവർ മുങ്ങി ചത്തു ഫിറൌനും ഫിറൌനിൻ്റെ സൈന്യവും അവരെത്രയെത്ര ആരാമങ്ങളും എത്രയെത്ര അരുവികളുമാണ് അവർ വിട്ടേച്ചു പോയത് എത്രയെത്ര കൃഷിയിടങ്ങളും എത്രയെത്ര മണിമാട മണിമേടങ്ങളുമാണ് അവർ വിട്ടേച്ചു പോയത് മനോഹരമായ സൗധങ്ങളാണ് അവർ വിട്ടേച്ചു പോയത് ഇതിലൊക്കെ അവിടെ ആ ആറാടിക്കൊണ്ട് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടക്കുകയായിരുന്നില്ലേ അവസാനം അവരുടെ ഒടുക്കം കടലിൽ മുങ്ങിച്ചാവാനായിരുന്നു വിധി എന്നാൽ ആ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ജനതക്ക് പകരമായി നൽകി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് ഇസ്രയേൽ മക്കളെ നാം നിന്ദ്യമായ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു പക്ഷെ അവരോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഫമാബക്കത്തിൽ ഫമാബക്കത്ത് അലൈഹി മുസ്സമാ ഉൽ അർള് ആകാശമോ ഭൂമിയോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരിറ്റ് കണ്ണീരൊഴിച്ചില്ല ഫമാ കാനു മുന്ദരീൻ അവർ യാ
ഫിറൗൻ അവൻ കടുത്ത അഹങ്കാരിയായിരുന്നു അങ്ങേയറ്റം അതിരു കവിഞ്ഞവനായിരുന്നു അവരിതാ പറയുന്നു ഇക്കൂട്ടരിതാ പറയുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു മരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് അവർ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അതല്ല ഞങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ പൂർവ്വപിതാക്കളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉപ്പാപ്പമാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചതാ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ഇവരാണോ കൂടുതൽ വമ്പന്മാർ അതോ തുബ്ബൈൻ്റെ ജനതയാണോ അതല്ല അവർക്ക് മുമ്പുള്ളവരാണോ തുബ്ബൈൻ്റെ ജനത എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമ്യർ ഗോത്രത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനപ്പേരാണ് തുബ്ബ ഫിറൗൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അവർ അവരെ അവരെക്കാൾ വലിയ ശക്തിയുള്ളവരാണോ ഇവർ എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനു തല പറയുന്നു ആകാശഭൂമികളെയും അവക്കിടയിലുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല തികഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ നാം അവയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അവരിലധിക പേരും ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല വിധി തീർപ്പിൻ്റെ നാളിലാണ് അവയൊക്കെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക നിശ്ചിതമായ സമയം അന്ന അന്നേരം ഒരു കൂട്ടുകാരനും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഉപകരിക്കില്ല ആർക്കും ആരിൽ നിന്നും ഒരു സഹായവും ലഭിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവർ കൊഴികെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു പ്രതാപിയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു നരകത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വൃക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഷജറ തസ്സക്കൂം തീർച്ചയായും സക്കൂം മരം സക്കൂം വൃക്ഷം താമുൽ അസീം കുറ്റവാളികൾക്ക് പാപികൾക്കുള്ള ആഹാരമാണ് കൽ മുഹ്ലി യഹ്ലീഫിൽ ബുത്തൂൻ അത് ഉരുകിയ ലോഹം പോലെ അവരുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളഞ്ഞ് മറിയും അത് ചൂടുവെള്ളം തിളക്കുന്നത് പോലെ ആ അവരുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നിട്ടത് തിളച്ചു മറിയും എന്നുള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ അവനെ പിടിക്കൂ എന്നിട്ട് നരകത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകൂ അവരിങ്ങനെ കുതിറി ഓടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകോ കൊണ്ടുപോകൂ നരകത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് പിന്നെ അവൻ്റെ തലക്കു മുകളിൽ തിളച്ച വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി ഒഴിക്കൂ എന്തുമാത്രം ദുരിതമുള്ള ദുഃഖമുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് എന്നാലോചിക്കുക കുറ്റവാളികളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഈ സക്കു മരത്തിൽ നിന്ന് അവർ വല്ലതും കഴിച്ചാൽ അവരുടെ വയറ്റിൽ ലോഹം ഈയം ഉരുക്കി ഒഴിച്ചതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് തിളച്ചു മറിയും അവൻ ഓടിയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നരകത്തിൻ്റെ നടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന് കൽപ്പിക്കപ്പെടും അവൻ്റെ തലയിൽ തിളച്ച വെള്ളമൊഴിക്കൂ എന്ന് കൽപ്പിക്കപ്പെടും എന്നിട്ട് പറയും ആസ്വദിച്ചോ രസിച്ചോ നീ നിഷേധിച്ചിരുന്നല്ലോ നീ വലിയ പ്രതാപിയായിരുന്നല്ലോ വലിയ ബഹുമാനിയായിരുന്നല്ലോ നീ നിഷേധിച്ച കാര്യമല്ലേ അനുഭവിച്ചോ എന്ന് എന്നാൽ ഭക്തി പുലർത്തിയവർ അവരൊരു പേടിയുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും ആ രാമങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിൽ അരുവികൾ നിറഞ്ഞ ആ സ്വർഗീയ രാമങ്ങളിൽ അവരങ്ങനെ സന്തോഷത്തിലിരിക്കും നല്ല അഴകുള്ള ഭംഗിയുള്ള പട്ടൻ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കസവിൻ്റെ തുണി ധരിച്ച് അവരങ്ങനെ അഭിമുഖമായിരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ അവർക്ക് വിശാലാക്ഷികളായ തരുണീമണികളെ അവർക്ക് ഇണകളായിട്ടുണ്ടാകും അവിടെ മരണം അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയില്ല നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവരെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് നിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈ പുസ്തകത്തെ നാം വളരെ ലളിതമാക്കി അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഖുർആൻ വളരെ ലളിതമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷയിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിന്തിച്ചറിയാൻ വളരെ ലളിതമായി നാം ഇതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാഹു പറയുകയാണ് ഫർത്തഖിബ് എന്നഹും മുർത്തഖിബൂൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ സൂറത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് നീ കാത്തിരിക്കുക അവരും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് സത്യനിഷേധികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ജാസിയ ജാസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടുകുത്തി വീണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് സൂറത്തു ദുഖാനിൻ്റെ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സുറത്തുൽ ജാസിയ ആരംഭിക്കുന്നത് ഹാമീം തൻസീലുൽ കിതാബി മിൻ അള്ളാഹിൽ അസീസിൽ ഹക്കീം ഈ വേദപുസ്തകം അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രതാപിയും യുക്തിമാനുമായ അള്ളാഹുവാണ് മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അള്ളാഹു ഇവിടെയും ആവർത്തിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ആകാശഭൂമികളിൽ സത്യവിശ്വാസിക്ക് എണ്ണമറ്റ തെളിവുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളാണിവ നാം ഇത് നിനക്ക് ക്രമാനുസരണം ഓതിത്തരുന്നു അള്ളാഹുവിലും അവൻ്റെ വചനങ്ങളിലുമല്ലാതെ മറ്റേത് വൃത്താന്തത്തിലാണ് ഈ ജനത വിശ്വസിക്കുക 
പെരും നുണ കെട്ടിപ്പറയുന്ന പാപികൾക്കെല്ലാം കൊടിയ നാശം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ വായിക്കപ്പെടുന്നു അവനത് കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ സത്യനിഷേധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ വചനങ്ങൾ വല്ലതും അവൻ അറിഞ്ഞാൽ അതിനെ പുച്ഛിക്കുന്നു പരിഹസിക്കുന്നു കളിയാക്കുന്നു അവരെ പിന്തുടരുന്നത് കത്തിപ്പടരുന്ന തീയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവർ നേടിയതൊന്നും അവർക്ക് ഉപകരിക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയുടെ നാളുകളെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സത്യനിഷേധികളോട് പക്ഷേ അവർ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കട്ടെ സത്യനിഷേധികളോടും വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടു കൂടി പെരുമാറുക എന്ന് അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും അവർ നേടിയെടുത്തതിൻ്റെ ഫലം വരാനിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നാം ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് വേദപുസ്തകം നൽകി ആധിപത്യവും പ്രവാചകത്വവും നൽകി ഉത്തമ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അന്നം നൽകി ലോകത്തേറ്റവും അവരെ ഉന്നതരാക്കി മാറ്റി പ്രമാണങ്ങൾ നൽകി പക്ഷേ വിജ്ഞാനം വന്നതിന് ശേഷം അവർ ഭിന്നിച്ചു അവർക്കിടയിലുള്ള കിടമത്സരം കാരണം പക കാരണം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല നാളെ വിധി പറയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് അഫറ ഐത്ത മനിത്ത ഹദ ഇലാഹു ഹവ സുറത്തുൽ ജാസിയയിലും അള്ളാഹു ഇതേ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അറായിത്ത എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഇച്ഛയെ ദൈവമാക്കിയവനെ നീ കണ്ടോ അള്ളാഹു അവനെ ബോധപൂർവ്വം വഴികേടിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യും എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് പറയുന്നവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ്റെ ഇച്ഛയെ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഇഹലോക ജീവിതമല്ലാതെ വേറെ ഒരു ജീവിതമില്ല നമ്മൾ മരിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു കാലം മാത്രമേ നമ്മളെ നശി നശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അവർക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല ഒരു ധാരണയുമില്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് ജീവിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരൂ അവരോട് പറഞ്ഞേക്കുക അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളെ മരിപ്പിക്കും പിന്നീട് നിങ്ങളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാളിൽ അവൻ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും ഒരു സംശയവുമില്ല ഓരോ സമുദായവും മുട്ടുകുത്തി വീണ് കിടക്കുന്നതായി നിനക്കന്ന് കാണാം അവരുടെ കർമ്മരോഗ കർമ്മരേഖ നോക്കാൻ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും എന്നവരോട് പറയും നിങ്ങളുടെ കർമ്മരേഖ ഇതാ ഇത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ സത്യം തുറന്നു പറയും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊണ്ട് ചെയ്തിരുന്നതെല്ലാം കൃത്യമായി എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സൽക്കർമ്മം ചെയ്തവരെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും സത്യത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവരോട് പറയും എൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി ഓതിക്കേൾപ്പിച്ച് തന്നിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അഹങ്കരിച്ചു നിങ്ങൾ കുറ്റവാളികളായ ജനതയായി തീർന്നു അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സത്യം തന്നെ അന്ത്യദിനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സംശയവുമില്ല ഞങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ ഈ അന്ത്യദിനം ഏതാണ് എന്ന് എന്നവർ പറയും അവർക്ക് വ്യക്തമായും അന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ദുരന്തഫലം അവർ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സുറത്തുൽ ജാസിയ അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി ആകാശങ്ങളുടെ നാഥനാണ് അവൻ ഭൂമിയുടെയും നാഥൻ അവനാണ് വലഹുൽ കിബിരിയാ ഉഫിസമാവാത്തിവൽ അർൽ വഹുവൽ അസീസുൽ ഹക്കീം സുറത്തുൽ ജാസിയ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്ത് ഉന്നതങ്ങളിൽ അവനാണ് മഹത്വം ഭൂമിയിലും ഔന്നത്യം അവന് തന്നെയാണ് ഏറെ പ്രതാപിയാണവൻ അതീവ യുക്തിമാനാണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുവത്താല സൂറത്തുൽ ജാസിയ ഈ ജുസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷ അള്ളാ മറ്റു ജുസുകളുടെ ആശയങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വ ആഹ്റുദ് അഴവാന അനിൽ അഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു